La vida pública, y más en democracia, se rige por el principio luz y taquígrafos. La luz que aporta los medios de comunicación y los taquígrafos de la fiscalización de la vida pública. Por eso, en un momento en el que la situación de la corrupción de la familia de Pedro Sánchez, en lo que hace a su mujer y en lo que hace a su hermano, así como la corrupción de partido, el presidente del gobierno ha anunciado y ha emprendido una cruzada contra los medios de comunicación. Bueno, no contra todos los medios sino con aquellos que están poniendo a la luz las corrupciones de la familia de Pedro Sánchez. En este sentido, Pedro Sánchez acaba de anunciar que va a retirar la financiación a estos medios críticos, a los que llama despectivamente tabloides digitales, demostrando su desconocimiento de la materia. Los tabloides se refieren a la prensa de papel por su tamaño y los digitales no tienen nada que ver con eso. Pero esa es otra cuestión. Fundamental Sánchez lo que piensa es demonizar a los medios críticos ir en socorro de aquellos que apoyen a Pedro Sánchez. En este sentido, más que preguntarse qué, de, qué dinero van a financiar estos que llama despectivamente tabloides digitales, hay que preguntarse dónde se destina los 2.500 millones de publicidad institucional, dónde se destinan los medios eh, que están presupuestados para la digitalización de, de medios, y nos encontraremos una fácil respuesta, a los medios que sirven a Pedro Sánchez. Es más, en el debate de esta semana ha anunciado una nueva partida de 100 millones de euros. ¿A quiénes van a ir destinados? Pues lógicamente a servir a Pedro Sánchez. Hay que decir que cuando los medios de comunicación no ejercen su tarea de fiscalización, y hay que decir que los grandes casos de corrupción de este país siempre han, sido, han aparecido los medios de comunicación. Si la prensa no hubiera sido posible atacar la corrupción. Por eso Sánchez intenta demonizarlos y satanizarlos. Pero frente a esto, la realidad imperativa se abrirá paso por su naturalidad y los medios de comunicación, si queremos atenernos a un, a un derecho que corresponde a los ciudadanos, ejercemos y estamos de acuerdo con esas tareas, debemos seguir siendo ese cuarto poder que fiscaliza la, la, la labor del gobierno. Si no, las instituciones se seguirán deteriorando hasta el proceso al que estamos viviendo estos días en España.